আসসালামু আলাইকুম আমি তাবাসসুম আহমেদ বিনিতা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটি নতুন জিনিস সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে ইয়োগা আমরা গত পর্বে এ এবং বি পড়েছি এবং অনেক কিছু জেনেছি হালকা পাতলা হচ্ছে ইয়োগা বা হচ্ছে ব্যায়াম কে কার অবসর সময় কি কাজগুলো করে থাকে সেটা সম্পর্কে জেনেছি তোমরা যদি আগের পর্ব পড়ে আসো তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে আজকে আমরা ইয়োগা বা যোগ ব্যায়াম যেটাকে বলে সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব তো দেখো প্রথমে সি তে কি বলা আছে রিড দা ফলোইং টেক্সট মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে নিচের পাঠ্যাংশগুলো পড়ো দেন চেক দ্য স্টেটমেন্টস বিলো মানে হচ্ছে কি নিচে যে বিবৃতিগুলো দেওয়া আছে সেটা যাচাই করতে এবং পড়তে বলা হয়েছে তো তারপর যদি আমরা এখানে একটা বক্স দেওয়া আছে সেই বক্সে চলে যাই তারপর দেখো কি বলা আছে ইয়োগা মানে হচ্ছে কি যোগ ব্যায়াম যেটাকে বলা হয়ে থাকে তারপর দেখো বলা আছে ট্যাপ ইন টু দ্য মেনি হেলথ বেনিফিটস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক কল্যাণ বয়ে আনে যোগ ব্যায়াম বোঝা মানে হচ্ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয়বস্তু যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে ভালো হয়ে থাকে বা যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য অনেক বেশি ভালো হয় তো এখানে আমরা যদি ইয়োগা সম্পর্কে পড়ি দেখো প্রথমে কি বলা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োগা অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে এখানে যোগ ব্যায়াম বোঝা সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে মানে আমরা যদি এই প্যাসেজটা পড়ি তাহলে যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে পরিপূর্ণ বুঝতে পারব দেখো প্রথমেই যদি আমরা যাই ইয়োগা ইজ এ কাইন্ড অফ পোস্টার অ্যান্ড ব্রিথিং এক্সারসাইজ বলা হচ্ছে যোগ ব্যায়াম এক প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন তো এখানে আমরা পোস্টার মানে হচ্ছে পোস্টার মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি বোঝানো হয়ে থাকে ব্রিথিং এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন যেটাকে বলা হয় এরপর দেখো কি বলা হয়েছে ইট ব্রিংস টুগেদার ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডিসিপ্লিনস টু অ্যাচিভ পিস অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড হেল্পিং ইউ রিল্যাক্স অ্যান্ড ম্যানেজ স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যানেক্সিটি তো আমরা যদি এখানে তাকাই তাহলে দেখতে পারি কি যে বলা আছে এটি শরীর ও মনের প্রশান্তি বয়ে আনে এবং যে কোনো চাপ ও দুশ্চিন্তাকে প্রশমন নিয়ন্ত্রণ করে একই সাথে শারীরিক এবং মানসিক শৃঙ্খলা নিয়ে আসে তো এখানে হচ্ছে কি ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে শারীরিক এবং মেন্টাল ডিসিপ্লিন হচ্ছে মানসিক যে হচ্ছে মানসিক যে শৃঙ্খলা রয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে যে আমাদের মন এবং দেহের যে শান্তি সেটা বয়ে আনে এই যোগা বা হচ্ছে যোগ ব্যায়াম এরপর বলা হয়েছে যে হেল্পিং ইউ রিল্যাক্স অ্যান্ড ম্যানেজ স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যানেক্সিটি মানে হচ্ছে এই দুশ্চিন্তা এবং যে কোনো প্রকার মানসিক চাপ থেকে আমাদের দূরে রাখে এবং প্রশমন করে চাপগুলো এরপর দেখো বলা হয়েছে ট্রেডিশনাল ইয়োগা পুটস ইমফ্যাসিস অন বিহেভিয়ার ডায়েট অ্যান্ড মেডিয়েশন অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমাদের এই চিরাচরিত যোগ ব্যায়াম আচরণ খাদ্যাভাস ও ধ্যানের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে এখানে এমফাসিস মানে হচ্ছে ধ্যান বোঝানো হয়ে থাকে বাট ইফ ইউ আর জাস্ট লুকিং ফর বেটার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড নট অ্যান এন্টায়ার লাইফস্টাইল চেঞ্জ ইয়োগা ক্যান স্টিল হেল্প যদি আপনি বা তুমি হচ্ছে অধিকতর ভালো চাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা অনুসন্ধান করো এবং সম্পূর্ণ জীবন প্রণালীর পরিবর্তন না করেও হচ্ছে যোগ ব্যায়াম করতে চাও বা হচ্ছে নিজের জীবন পরিবর্তন করতে চাও তারপরও কিন্তু যোগ ব্যায়াম তোমাকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে এখানে বলা হয়েছে সেটাই এরপর দেখো আরও বলা আছে যে ইয়োগা ট্রেনার্স গ্র্যাজুয়ালি চুজ ইজিয়ার টু কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিস ফর প্র্যাকটিশনার্স অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষকগণ অনুশীলনকারীদের জন্য ধীরে ধীরে সহস্তর থেকে জটিলতর কর্মকাণ্ড বেছে নেন প্রথমে তোমাকে হচ্ছে কি সহজ শিখানো হবে তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হচ্ছে জটিলে যাবে যেন হচ্ছে তুমি ঘাবড়ে না যাও বা তোমার করতে কোনো ব্যায়ামগুলো অসুবিধা না দেখা দেয় তো এখানে হচ্ছে কি ট্রেনার্স গ্র্যাজুয়ালি চুজ ইজিয়ার টু কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিস ফর প্র্যাকটিশনার্স মানে হচ্ছে এই কি অনুশীলনকারীদের জন্য আস্তে আস্তে সহজ থেকে জটিলতর দিকে যাওয়া হয় তো এখানে হচ্ছে এই কি আমরা যদি কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে গিয়ে জটিলতর কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিস মানে হচ্ছে জটিলতর কার্যক্রম বোঝানো হয়ে থাকে তারপর প্র্যাকটিশনার্স মানে হচ্ছে অনুশীলনকারীগণদের বোঝানো হয় তারপর দেখো বলা আছে হাইভার অল প্র্যাকটিশনার্স ডু নট নেসেসারিলি নিড দ্য সেম কাইন্ডস অফ প্র্যাকটিস যাই হোক বলা যায় যে সব অনুশীলনকারীদের অবশ্যই একই রকম অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না এক একজনের বয়স ভেদে এবং হচ্ছে কি ওজন তারপরে সব কিছু আলাদা আলাদা দেখে হচ্ছে তাদের ভিন্নতা দেখা যায় যোগ ব্যায়ামে সবাই কিন্তু এক ধরনের যোগ ব্যায়াম করলে সেটা হয় না কারণ এক একজনের বডি এক এক রকম হয়ে থাকে তো সবার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয় যোগ ব্যায়ামের ক্ষেত্রে তো এরপর যদি আমরা পরের পার্টে চলে যাই সেখানে দেখো কি বলা আছে সেখানে বলা আছে যে 
the health benefits of yoga অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে যোগ ব্যায়ামের স্বাস্থ্যগত উপযোগিতা যত রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমরা এখন জানব দেখো এখানে কি বলা হয়েছে দা পটেনশিয়াল হেলথ बेनिफिट्स অফ ইয়োগা আর নিউমেরাস এন্ড মে ইনক্লুড অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে যোগ ব্যায়ামের কার্যকর স্বাস্থ্যগত উপকারিতা অসংখ্য এবং এর মধ্যে থাকতে পারে অর্থাৎ এখানে যে নিউমেরাস রয়েছে নিউমেরাস মানে হচ্ছে প্রচুর বোঝানো হয়ে থাকে আর ইনক্লুড হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করাকে বোঝানো হয় তারপর দেখো বলা হয়েছে স্ট্রেস রেডিয়েশন রেডিয়েশন মানে হচ্ছে হ্রাস বা কমানো স্ট্রেস রেডিয়েশন মানে হচ্ছে চাপ হ্রাস করা বা চাপ কমানোকে বোঝানো হয় এরপর দেখো এখানে কি বলা হয়েছে উইথ ইটস কোয়াইট প্রিসাইজ মুভমেন্টস ইয়োগা ড্রজ ইয়োর ফোকাস অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর বিজি চাউটিক ডে অ্যান্ড টাওয়ার্স কাম অ্যাজ ইউ মুভ ইউর বডি তো অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে এটি ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত পরিসরের নাড়াচাড়ার মাধ্যমে আপনাকে ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল দিনকে প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায় আস্তে আস্তে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি ওয়ার্ডগুলো আবার ওয়ার্ডগুলো আবার দেখি তাহলে বলা যায় যে কোয়াইট মানে হচ্ছে কোনো পুরোপুরি জিনিসকে বোঝানো হলে সেটা বোঝায় কোয়াইট মানে হচ্ছে পুরোপুরি প্রিসাইজ মানে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বোঝায় আর মুভমেন্টস মানে হচ্ছে কোনো আন্দোলনকে বোঝায় অর্থাৎ প্রিসাইজ মুভমেন্ট মানে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কোনো আন্দোলন এরপর আমরা ফোকাসে গেলে বুঝি যে ফোকাস হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু চাওটিক ডে মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খল কোনো দিনকে বোঝানো হয় এরপর দেখো টাওয়ার্স টাওয়ার্স হচ্ছে কোনো দিককে বোঝায় কাল মানে হচ্ছে শান্ত এরপর যদি আমরা মুভ ইউর বডি দেখি তার মানে হচ্ছে তোমার দেহকে নাড়াচাড়া করানোকে বোঝানো হয়ে থাকে আমরা ব্যায়ামের সময় যে দেহকে নাড়াচাড়া করে থাকি সেটাই এখানে বোঝানো হয়েছে এরপর দেখো থ্রো বোঝানো হচ্ছে থ্রো হচ্ছে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো মাধ্যম বোঝানো হয় বা হচ্ছে আমরা যদি বলি কেন না তখন বোঝানো হয়ে থাকে তারপর রয়েছে পোজেস পোজেস মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গিকে বোঝানো হয়ে থাকে তারপর দেখো এখানে আছে ব্যালেন্স ব্যালেন্স মানে ভারসাম্যকে বোঝায় আর কনসেনট্রেশন মানে হচ্ছে মনোযোগ অর্থাৎ আমরা যদি এই লাইনটা আবার পড়ি যে থ্রো পোজেস দ্যাট রিকোয়ার ব্যালেন্স অ্যান্ড কনসেনট্রেশন অর্থাৎ বোঝানো যাচ্ছে কেননা আপনি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেহকে চালনা করেন যাতে হচ্ছে ভারসাম্য ও মনোযোগের প্রয়োজন হয় মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গিকে চালনা করার মাধ্যমে ভারসাম্য এবং মনোযোগ সঠিক থাকে এবং একটি ব্যায়াম হয়ে যায় তো হচ্ছে আমরা এখানে যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে নানা ধরনের জিনিস শিখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে দ্য হেলথ বেনিফিটস অফ ইয়োগা মানে হচ্ছে যোগ ব্যায়াম স্বাস্থ্যগতভাবে কি কি উপকারিতা রয়েছে সেটা আমরা এখানে কিন্তু পড়ে জানতে পারলাম এবং যোগ ব্যায়ামের যে বোঝা যোগ ব্যায়াম কিভাবে কি করা হয় সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তারপর দেখো এখানে কি বলা আছে ইনক্রিজ ফিটনেস অর্থাৎ বর্ধিত যে সুস্থতা সেটাকে বোঝানো হয়েছে এরপর বলা আছে যে অ্যাজ ইউ লার্ন অ্যান্ড রিফাইন নিউ পোজেস ইউ মে ইনজয় ইম্প্রুভড ব্যালেন্স ফ্লেক্সিবিলিটি রেঞ্জ অফ মোশন অ্যান্ড স্ট্রেন্স বলা হচ্ছে যে আপনি যখন নতুন অঙ্গভঙ্গি শিখবেন বা উন্নয়ন ঘটাবেন তার তখন আপনি উন্নত ভারসাম্য নমনীয়তা গতি ও শক্তির সীমা উপভোগ করতে পারবেন তো এখানে দেখো যে রিফাইন মানে হচ্ছে পরিশোধিত করাকে বোঝানো হয়ে থাকে পোজেস মানে আমরা আগেই পড়েছি অঙ্গভঙ্গি তারপর দেখো হচ্ছে ইম্প্রুভড ব্যালেন্স অর্থাৎ হচ্ছে শরীরের ভারসাম্যকে উন্নত করাকে বোঝানো হয়ে থাকে ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি মানে হচ্ছে নমনীয়তা বোঝায় রেঞ্জ অফ মোশন অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ অর্থাৎ গতি ও শক্তির সীমা উপভোগ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে তারপর যদি আমরা যাই দেখা দেখো কি বলা হয়েছে অ্যান্ড দিস মিন্স ইউ আর লেস লাইকলি টু ইনজিওর ইউর সেলফ ইন আদার ফিজিক্যাল ইন্ডিভার্স আর ইন ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আর এর অর্থ আপনার অন্যান্য শারীরিক প্রচেষ্টায় ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে অর্থাৎ এখানে ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে শারীরিক বোঝানো হয়ে থাকে আর এন্ডিভার্স মানে হচ্ছে প্রচেষ্টা বোঝানো হয় এন্ডিভার্স মানে প্রচেষ্টা বোঝানো হয় আর ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস মানে আমরা জানি যে দৈনন্দিন নানা ধরনের কর্মকাণ্ড যে রয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে আর ইনজিওর মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের ব্যথা পাওয়া বা যে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে এরপর আমরা নেক্সটে চলে গেলে দেখো নেক্সটে কি বলা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেলথ কন্ডিশনস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা ব্যবস্থাপনা এরপর দেখো এখানে কি বলা হয়েছে ইয়োগা মাইট হেল্প ইন আ ভ্যারাইটি অফ হেলথ কন্ডিশনস সাচ অ্যাজ ক্যান্সার ডিপ্রেশন পেইন অ্যানিক্সিটি অ্যান্ড আইসোনোমিয়া ফ্যাটিগ অ্যান্ড মুড শিফটস অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে যোগ ব্যায়াম আমাদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অবস্থা যেমন হচ্ছে ক্যান্সার বিষণ্নতা ব্যথা দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা অনিদ্রা ক্লান্তি ও মেজার নিয়ন
ক্যান্সার মানে হচ্ছে আমরা ক্যান্সারই বলে থাকি তারপর দেখো ডিপ্রেশনে যদি যাই ডিপ্রেশন মানে হচ্ছে বিষণ্ণতা বোঝায় পেইন মানে যে কোনো ধরনের ব্যথাকে বোঝানো হয় অ্যানিক্সিটি মানে হচ্ছে দুশ্চিন্তা আইসোনিয়ম আইসোনোমিয়া হচ্ছে অনিদ্রাকে বোঝায় যদি ঘুম না হওয়ার কোনো সমস্যা থাকে সেটাকে অনিদ্রা বা আইসোনোমিয়া বোঝানো হয় ফ্যাটিক মানে হচ্ছে ক্লান্তি আর মুড শিফটস মানে হচ্ছে মানুষের মেজাজ যে কোনো সময় দেখা যায় যে পরিবর্তন হয় কখনো ভালো থাকে কখনো খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ করেই সেটাকে মুড শিফটস বলা হয়ে থাকে আর এখানে যে আমরা ভ্যারাইটি দেখছি ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে ভিন্নতা বোঝানো হয়ে থাকে বা নানা ধরনের বৈচিত্র্যতা যে রয়েছে সেটাকে বোঝানো হয় তারপর দেখো নেক্সট লাইনে কি বলা হয়েছে ইয়োগা ক্যান অলসো হেল্প রিডিউস হার্ট রেট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ যোগব্যায়াম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে আমরা এখানে হচ্ছে গিয়ে রিডিউস হার্ট যদি পড়ে থাকি তাহলে বুঝতে পারবো এখানে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার কে বোঝানো হয়েছে রিডিউস হার্ট রেটকে বলা হচ্ছে যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এরপর যদি ব্লাড প্রেশার দেখি এটা মানে হচ্ছে যে আমাদের রক্তচাপকে বোঝানো হয় এরপর নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে দেখো বলা হয়েছে ওয়েট লস অর্থাৎ ওজন কমানোকে বোঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে কি বলা হয়েছে আমরা দেখি ইফ ইউ আর ওভার ওয়েট অর হ্যাভ এটিং ডিসঅর্ডার ইয়োগা মে হেল্প ইউ মেক দ্য হেলদি লাইফস্টাইল চেঞ্জেস নেসেসারি টু গেইন কন্ট্রোল অফ ইউর ইটিং অ্যান্ড রিডিউস ওয়েট অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আপনি যদি অতিরিক্ত ওজনের হন কিংবা খাদ্যের শৃঙ্খলা না থাকে যোগব্যায়াম আপনাকে হচ্ছে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে জীবন ধরনের প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকর পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে নানাভাবে তো কি কিভাবে করতে পারে সেটা কিন্তু আমরা হচ্ছে গিয়ে ওয়েট যদি কমাতে চাই তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে এটা কমাতে পারে এখানে হচ্ছে ডিসঅর্ডার যদি দেখি আমরা ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের ব্যাধিকে বোঝানো হয়ে থাকে আর যদি আমরা নেসেসারি মানে হচ্ছে প্রয়োজনীয় বোঝানো হয়ে থাকে গেইন মানে হচ্ছে অর্জন করা বা হচ্ছে কন্ট্রোল কোনো কিছুকে নিজে কন্ট্রোল করাকে বা নিয়ন্ত্রণ করাকে বোঝানো হয় রিডিউস ওয়েট অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে ওজন কমানোকে বোঝানো হয় রিডিউস ওয়েট মানে হচ্ছে ওজন কমানো আর ওভার ওয়েট মানে আমরা কি জেনেছি ওভার ওয়েট মানে হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন বা বেশি ওজন থাকলে বোঝানো হয় লাইফস্টাইল চেঞ্জ মানে হচ্ছে গিয়ে জীবনের পরিবর্তন আনতে হলে তারপর যদি আমরা পড়ি এখানে বলা হয়েছে যে ওয়াইল ইউ স্টুডেন্ট এক্সপেক্ট ইয়োগা টু কিউর ইউ অর অফার ইউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলিফ ইট ক্যান হেল্প সাম হেলথ কন্ডিশনস ওয়েন কম্বাইন্ড উইথ স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ ওয়াইল মানে হচ্ছে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে বোঝা যায় যে যখন বোঝানো হয়ে থাকে এরপর দেখা হচ্ছে এক্সপেক্ট মানে প্রত্যাশা আমরা জানি কিউর মানে কিউর মানে হচ্ছে আরোগ্য বা দুরারোগ্যকে বোঝানো হয় এরপর দেখো রিলিফ মানে স্বস্তি বোঝানো হয়ে থাকে এরপর কন্ডিশন মানে যে কোনো অবস্থা বা শর্তকে বোঝায় কম্বাইন্ড মানে হচ্ছে মিলিতভাবে যদি কোনো কিছু হয় তখন সেটাকে বোঝানো হয়ে থাকে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে উন্নত অবস্থার হচ্ছে যদি চিকিৎসা করানো হয় সেটাকে বোঝানো হয় তার মানে এখানে কি বলা হয়েছে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো যে যোগব্যায়াম থেকে আরোগ্য শতকরা একশো ভাগ মুক্তি প্রত্যাশা করা উচিত না তবে এটাকে হচ্ছে উন্নত চিকিৎসার সাথে সমন্বিত করলে তা কিছু স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে আমাদের মাঝে এরপর খেয়াল করলে দেখো কি বলা হয়েছে অ্যান্ড ইফ ইউ অলরেডি এনজয় গুড হেলথ ইয়োগা ক্যান বি অ্যান এনজয়েবল সাপ্লিমেন্ট টু ইউর রেগুলার ফিটনেস রুটিন অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আর আপনি যদি ইতোমধ্যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকেন তবে যোগব্যায়াম আপনার নিয়মিত সুস্বাস্থ্য সুস্থতার রুটিনে এক উপভোগ্য সম্পর্ক হিসেবে কাজ করতে পারে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি সাপ্লিমেন্ট মানে জানতে চাই তাহলে সাপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে যে সম্পূরক অংশকে বোঝানো হয়ে থাকে রেগুলার ফিটনেস রুটিন অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের যে প্রতিদিনে সুস্থতার রুটিন রয়েছে আমাদের সেটাকে বোঝানো হয় তারপর দেখো হচ্ছে আর এখানে নর্মালি আমরা সব কিছুই কম বেশি বুঝেছি এখানে কিছু কঠিন ওয়ার্ড ছিল যেগুলো অর্থ আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি যাতে হচ্ছে গিয়ে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারো তো এখানে আমরা কি পড়লাম হচ্ছে ইয়োগা সম্পর্কে একটা আমরা অনুচ্ছেদ পড়লাম যেটাতে হচ্ছে খুব স্পষ্টভাবে ইয়োগার ডিটেলস বলা ছিল এরপর দেখো এখানে ডিতে কি বলা আছে ডিতে বলা আছে যে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স মানে হচ্ছে জোড়ায় আমাদের কাজটি করতে বলা হয়েছে ডিসকাস দ্য কোয়েশ্চেন্স মানে হচ্ছে কি এখানে যেই 
প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের আলোচনা করতে বলা হয়েছে গিভ ইউর ওন অপিনিয়নস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে তোমার নিজস্ব মতামত দেও প্রশ্নগুলো আলোচনা করা এবং তোমার নিজস্ব মতামত দাও তারা দেখি যে এখানে কি কি কোশ্চেন দেয়া আছে প্রথমে দেখো ওয়ানে বলা আছে যে হাউ ডাজ এক্সারসাইজ ওয়ার্ক অন আওয়ার মেমোরি অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে ব্যায়াম কীভাবে আমাদের স্মৃতিশক্তির উপর কাজ করে থাকে ওয়ান দেখো লিখতে পারি যে এক্সারসাইজ হেল্প আস টু রিডিউস আওয়ার স্ট্রেস অ্যান্ড এক্সিটি ডিপ্রেশান ইটিসি অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমরা এখানে বলতে পারি ব্যায়াম আমাদের চাপ দুশ্চিন্তা বিষণ্নতা ইত্যাদি কমাতে সহায়তা করে থাকে থাস ইট ওয়ার্কস অন আওয়ার মেমোরি এছাড়াও আমরা বলতে পারি এভাবে এটি আমাদের স্মৃতিশক্তির উপর কাজ করতে পারে বা কাজ করে এরপর দেখো যদি আমরা টুতে চলে যাই তখন কি বলা হয়েছে টুতে বলা হয়েছে যে হোয়াট আদার বেনিফিটস ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ ফ্রম এক্সারসাইজ অর্থাৎ বলা যাচ্ছে ব্যায়াম থেকে আর কি কী সুবিধা পেতে পারো বলে তুমি মনে করো তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি যে আই থিঙ্ক এক্সারসাইজ ক্যান হেল্প আস ইনক্রিজ আওয়ার ফিটনেস অ্যান্ড ডিক্রিজ আওয়ার ওয়েট অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমি মনে করি ব্যায়াম আমাদের সুস্থতা বাড়াতে এবং ওজন কমাতে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে এরপর আমরা যদি থ্রিতে চলে যাই দেখো থ্রিতে কি বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট অফ এক্সারসাইজ টু ইউ অ্যান্ড ওয়াই বলা হয়েছে যে তোমার কাছে ব্যায়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা কি এবং কেন সেটা সম্পর্কে আমাদের লিখতে বলা হয়েছে তো আমরা থ্রিতে লিখতে পারি দেখো আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট অফ এক্সারসাইজ ইজ দ্যাট ইট ক্যান ডেভেলপ বথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল কন্ডিশন অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমি মনে করি ব্যায়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো এটি শারীরিক এটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় অবস্থায় উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে আরও বলতে পারি যে আই থিঙ্ক সো অ্যাজ বডি অ্যান্ড মাইন্ড আর ইন্টার রিলেটেড অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমি এমনটাও মনে করি যে শরীর ও মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে তো আমাদের এখানে তিনটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল যে তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমরা হচ্ছে এই কি খুব সহজেই সলভ করতে পেরেছি আমরা যদি হচ্ছে প্যাসেজটা পড়ার পর প্রশ্নগুলো সলভ করি তাহলে খুব সহজেইভাবে সলভ করতে পারবো এরপর যদি আমরা ইতে চলে যাই দেখো ইতে কি বলা আছে ইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে বাকি হচ্ছে ড্যাশ দেওয়া আছে আমাদের হচ্ছে সেন্টেন্সগুলো পূরণ করতে হবে তো আমরা হচ্ছে দেখি পরে কি বলা হয়েছে দেখো ইতে বলা হয়েছে যে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস অর্থাৎ বলা হচ্ছে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো তো আমরা যদি এতে যাই দেখো এতে কি বলা হয়েছে এতে বলা হয়েছে যে ইয়োগা ইজ এ প্যাক ইয়োগা ইজ এ প্র্যাকটিস অফ মানে বলা হচ্ছে যে যোগব্যায়াম হলো এখানে ড্যাশ দেওয়া আছে আমাদের ড্যাশটা ফিল আপ করতে হবে তো আমরা এখানে কিন্তু লিখতে পারি যে দেখো পোস্টার অ্যান্ড ব্রিথিং অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে যোগব্যায়াম হলো অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ইয়োগা ইজ এ প্র্যাকটিস অফ পোস্টার অ্যান্ড ব্রিথিং অর্থাৎ যোগব্যায়াম হলো অঙ্গভঙ্গি ও শ্বাস প্রশ্বাসের চর্চা এরপর দেখো বিতে বলা আছে যে ট্রেডিশনাল ইয়োগা ওয়ার্কস থ্রো চিরাচরিত যোগব্যায়াম ব্যবহার হয়ে থাকে কোথায় সেটা আমাদের হচ্ছে লিখতে বলা হয়েছে তো আমরা এখানে কি লিখতে পারি যে বিহেভিয়ার ডায়েট অ্যান্ড মেডিয়েশান তো এখানে দেখো কি বলা হলো যে ট্রেডিশনাল ইয়োগা ওয়ার্কস থ্রো বিহেভিয়ার ডায়েট অ্যান্ড মেডিয়েশান অর্থাৎ চিরাচরিত যোগব্যায়াম ব্যবহার হয় খাদ্য ধ্যানের মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকে তারপরে যদি আমরা সিতে যাই দেখো সিতে কি বলা আছে ইয়োগা ইজ ভেরি ইফেক্টিভ ইন ম্যানেজিং অর্থাৎ বলা হচ্ছে যোগব্যায়াম খুবই কার্যকরী কিসে কিসে সেগুলো আমাদের লিখতে বলা হয়েছে তা আমরা এখানে লিখতে পারি যে স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যানেক্সিটি অর্থাৎ এখানে বলা যাচ্ছে যে দেখো ইয়োগা ইজ ভেরি ইফেক্টিভ ইন ম্যানেজিং স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যানেক্সিটি অর্থাৎ চাপ ও দুশ্চিন্তা নিয়ন্ত্রণে যোগব্যায়াম খুবই কার্যকরী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারপর ডি দেখো কি বলা হয়েছে ডিতে বলা হয়েছে যে থ্রো দ্য পোজেস অফ ব্যালেন্স অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন ইয়োগা তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে ড্রজ ইয়োর ফোকাস অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর বিজি চাউটিক ডে টু ওয়ার্ডস কাম তো এখানে আমরা বলতে পারি যে কি বলা হয়েছে দেখো থ্রো দ্য পোজেস অফ ব্যালেন্স অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন ইয়োগা ড্রজ ইউর ফোকাস অ্যাওয়ে ফ্রম ইউর বিজি চাউটিক ডে টাওয়ার্ডস কাল অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে ভারসাম্য ও মনোযোগের ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যোগব্যায়াম ব্যস্ত বিশৃঙ্খল দিনকে শান্ত অবস্থায় নিয়ে আসে এরপর যদি আমরা ইতে চলে যাই দেখো ইতে হচ্ছে প্রথম একটা ড্যাশ দেওয়া আছে এবং বলা আছে যে রেজাল্টস ইন ইনক্রিজ ফিটনেস অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে সুস্থতার ফলদায়ক তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে ইয়োগা তো আমরা যদি এখানে ইয়োগা লিখি দেখো ই
তারপর এফ দেখো কি বলা আছে ইয়োগা ক্যান রিডিউস অর ওয়ার্ক ফর ড্যাশ তো এখানে আমরা লিখতে পারি যে হার্ট রেট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার তো এখানে বলা যায় যে ইয়োগা ক্যান রিডিউস অর ওয়ার্ক ফর হার্ট রেট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ যোগব্যায়াম হৃদকম্পন হার ও রক্তচাপ কমাতে কাজ করে থাকে এরপর দেখো জি কি বলা হয়েছে ইয়োগা ক্যান কন্ট্রোল ড্যাশ অর্থাৎ যোগব্যায়াম হচ্ছে গিয়ে কি নিয়ন্ত্রণ করে সেটা আমাদের এখানে লিখতে বলা হয়েছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি আওয়ার ইটিং অ্যান্ড ওয়েট তো এখানে আমরা লিখতে পারি আওয়ার ইটিং অ্যান্ড ওয়েট অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে ইয়োগা ক্যান কন্ট্রোল আওয়ার ইটিং অ্যান্ড ওয়েট অর্থাৎ যোগব্যায়াম খাওয়া দাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে থাকে তারপর দেখো এই যে কি বলা আছে ইয়োগা ক্যান নট কিউর হানড্রেড পার্সেন্ট বার্ড ড্যাশ অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে যোগব্যায়াম শতভাগ নিরাময় করতে পারে না কিন্তু ড্যাশ দেওয়া আছে সেটা আমাদের পূরণ করতে হবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি ক্যান বি এ সাপ্লিমেন্ট টু স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট তো এখানে হচ্ছে কি দেখো কি বলা হয়েছে তাহলে ইয়োগা ক্যান নট কিউর হানড্রেড পার্সেন্ট বাট ক্যান বি এ সাপ্লিমেন্ট টু স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে যোগব্যায়াম শতভাগ নিরাময় করতে পারে না কিন্তু এটি আদর্শ চিকিৎসার সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায় বা সম্পূরক হতে পারে খুব সহজেই তাহলে এখানে একটা হচ্ছে গিয়ে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া ছিল যেগুলো কমপ্লিট করা ছিল না ফিল ইন দ্য গ্যাপস হিসেবে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করলাম আমরা যদি ইয়োগার প্যাসেসটি পড়ে এভাবেই হচ্ছে গিয়ে আমরা আরও হচ্ছে সেন্টেন্স খুব সহজেই কমপ্লিট করতে পারব এরপর দেখো এফে কি বলা আছে এফে বলা আছে যে চেক দ্য স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট ইয়োগা বিলো অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে যোগব্যায়াম সম্পর্কে নিচে কিছু বিবৃতি দেওয়া আছে সেগুলো আমাদের যাচাই করতে হবে যে কোনটি সঠিক যেটি সঠিক হবে তার পাশে আমাদের হচ্ছে গিয়ে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়েছে তো আমরা এখন লাইনগুলো পড়ে দেখবো যে কোনটি সঠিক আর কোনটি হচ্ছে ভুল তা আমরা যদি প্রথমে এতে চলে যাই দেখো এতে কি বলা আছে এতে বলা আছে যে ইয়োগা ইম্প্রুভস ফিটনেস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যোগব্যায়াম সুস্থতা বাড়ায় তাহলে আমরা জানি আসলেই যোগব্যায়াম সুস্থতা বাড়িয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে টিক দিতে পারি এরপর দেখো বিতে বলা আছে ইয়োগা হ্যাজ লিটল টু ডু উইথ ইটিং হ্যাবিটস মানে হচ্ছে খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে কিন্তু এটি একটি ভুল কথা কারণ খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের অনেক ধরনের ভূমিকা রয়েছে খাবার কিভাবে তুমি খাবে কম না বেশি কোন খাবার খাওয়া উচিত তোমার সেটা কিন্তু যোগব্যায়ামের রয়েছে অর্থাৎ এখানে যে লাইনটি দেওয়া আছে সেটি কিন্তু তাহলে ভুল তাহলে আমরা এখানে টিক চিহ্ন দিব না তারপর যদি আমরা সিতে চলে যাই সিতে দেখো কি বলা হয়েছে সিতে বলা হয়েছে যে ইট মে ডিফার অ্যাকর্ডিং টু প্র্যাকটিশনার্স লেভেলস অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে এটি অনুশীলনকারীরা মাত্রা ভেদে ভিন্নতর হতে পারে অর্থাৎ হচ্ছে কি এটি মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষ হতে পারে এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে এক এক রকম হয়ে থাকে এটি তো এটা আমরা আগেও হচ্ছে প্যাসেজেও কিন্তু পড়ে এসেছি তার মানে এটিও সঠিক আমরা এখানেও রাইট দিব এরপর দেখো ডিতে যদি চলে যাই ডিতে বলা হয়েছে ইট হেল্প পিপল শেক অফ অল টাইপস অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডিজ অর্ডার্স অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে এটি সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যাধি দূর করতে লোকজনদের সাহায্য করে থাকে তা আমরা কি পড়েছি যে এটি আসলেই মানুষের হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক দুই ধরনের রোগ ব্যাধি দূর করে থাকে এই যোগব্যায়াম এবং মানুষের প্রশান্তি বয়ে আনে অর্থাৎ এটি আমরা রাইট দিতে পারি এরপর যদি আমরা ইতে চলে যাই দেখো ইতে কি বলা আছে ইতে বলা আছে যে ইট ওয়ার্কস বত অন বডি অ্যান্ড মাইন্ড অর্থাৎ এটি দেহ ও মনে একই সাথে নানাভাবে কাজ করে থাকে এটি কিন্তু আমরা পড়ে এসেছি প্যাসেজে যে এটি দেহ ও মনের কাজ একসঙ্গে করে থাকে অর্থাৎ এটিও সঠিক এরপর যদি আমরা এফে যাই দেখো এফে বলা আছে ইট হেল্পস প্র্যাকটিশনার্স আন্ডার গো সিমিলার লেভেল অফ ডিফিকাল্টি অর্থাৎ বলা যাচ্ছে এটি চর্চাকারীদের একই স্তরের সমস্যা সহ্য করতে সাহায্য করে থাকে তার মানে হচ্ছে কি এটি চর্চাকারীদের একই স্তরের সমস্যা সমস্যা কিন্তু সহ্য করতে সাহায্য করে না বিভিন্ন ধরনের স্তর ভেদে সমস্যা সহ্য করতে সাহায্য করে থাকে তার মানে এটি একটি ভুল লাইন এখানে রাইট হবে না এরপর জিতে চলে গেলে দেখো জিতে কি বলা আছে If you know yoga, you have a better control over your real life hazards. Or that bola ja chhe, tumi jodhi jogbyaan jano, tahole tumar vastop jivane samushagulu rupor nijayi niyontron kortte parbe. Tahole eta kinto aamra aagai pore jene chhe, jeho chhe aami jodhi yoga jani ba jogbyaan shampur ke jani, aami nijayi jivane samushagulu thheke aami nijayi হচ্ছে পরিত্রাণ পেতে পারবো বা নিজের সমস্যাগুলো নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো অর্থাৎ এই লাইনটি সঠিক তারপর দেখো এই যে কি বলা আছে এই যে বলা আছে ইট অলসো হেল্পস ইউ লিভ লঙ্গার অর্থাৎ এটি তোমাদেরকে 
অর্থাৎ এটি তোমাদেরকে দীর্ঘজীবী হতেও নানাভাবে সহায়তা করে থাকে এই লাইনটাও কিন্তু সঠিক তো আমরা হচ্ছে এখানে একটি স্টেটমেন্ট বা হচ্ছে বিবৃতি বলা যায় যেটা পড়লাম যেখানে কিছু ইয়োগা সম্পর্কে লাইন দেয়া ছিল যেই লাইনগুলো পড়ে আমরা কিছু ভুল লাইন এবং সঠিক লাইন ছিল যেই লাইনগুলো সঠিক ছিল সেগুলোতে আমরা রাইট দিয়ে বুঝিয়েছি যে সেগুলো সঠিক এবং যেগুলো ভুল ছিল সেগুলো আমরা ফাঁকা রেখেছি তো আমরা আজকে একটি প্যাসেজ পড়েছিলাম ইয়োগা সম্পর্কে ইয়োগা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত অনেক কিছু জেনেছি তারপরে ইয়োগার কতগুলো কোয়েশ্চেন দেওয়া ছিল যেগুলো আমরা হচ্ছে সলভ করেছি এরপর হচ্ছে কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস পড়া হয়েছে এখন হচ্ছে কিছু বিবৃতি জেনে নিলাম তো আশা করা যায় যে তোমরা এই পর্বটি থেকে হচ্ছে ইয়োগা সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কিছু জেনেছ আমাদের আজকের এই পর্বটি এই পর্যন্তই ছিল আগামী পর্ব দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ রইল